Ayo, yes, dear Badiana Kufa, yes, who are we with kuingia kwenye kipindi cha neno andaa notebook yako andaa biblia yako andaa moyo wako kwa ajili ya kupokea kile ambacho baba amekuandalia siku ya leo yeye mwenyewe napenda kurudia kila siku sababu sitaki usahau na najua kuna watu ambao ni wageni ukijikuta huko kwenye levels una shauku ya kusikia neno zaidi ya uponyaji zaidi ya muujiza wewe umepanda viwango wangapi kwani wana kiu ya kusikia neno kweli wow basi mmepanda viwango. Wao tunaweza tukamaliza neno, tukafunga ibada. Amen. <laughs> taka kujua, taka kupata neno zaidi ya muujiza, zaidi ya kuombewa, neno lije juu kwanza. Kwa sababu kwenye neno kuna uponyaji, kwenye neno kuna baraka, kwenye neno kuna miujiza. Ndio maana unasikia wengine wanakuambia Nilienda kule kwenye channel ya Anointed Room YouTube nikasikiliza neno fulani nikapona hajaombewa hajawekewa mkono neno limemponya haleluya 
kuna nguvu kubwa sana kwenye neno. Taka neno zaidi ya muujiza. We ambaye hujanyosha mkono kwamba unahitaji muujiza zaidi ya neno, muombe Mungu akusaidie. Uvuke na wewe ufike kwenye levels za kutamani neno zaidi ya kingine chochote. Amen. Kwa kusema hivyo sijamaanisha kwamba usiombewe ila neno liwe juu zaidi ya kuombewa. Na mtu ananielewa? Neno liwe namba moja mengine yote yaje chini yake. Isifike levels kama mtumishi anaendelea kufundisha neno, unatamani amalize. Kuna watu wa hivyo, amalize ili uombewe shida yako iishi. Uwezi jua wakati neno linaendelea kumbe wewe ndio unaponywa hapo. Haleluya. Amen. Wangapi wako tayari kusikia neno la leo? Wangapi wana kiu kabisa ya kusikia neno la leo? Hata sisi wote tunakuwa excited kusikia neno ambalo baba analifundisha kwa hicho kipindi. Neno la leo lina kichwa kinasema Neema ya Mungu. The grace of God. Neema ya Mungu. Unasikia watu wakiwa wanasema ni kwa neema tu. Nimepata kwa neema tu. Hata nilipofika hapa ni kwa neema tu. Ni neema ya Mungu tu. Ile neno tumekuwa tukilisikia sana. Hiyo kazi nimeipata kwa neema tu. Nimepona kwa neema tu. Hapa nilipofika ni kwa neema ya Mungu. Hii neema ni kitu gani? Neema ya Mungu ni kitu gani? Ni nini hii neema ya Mungu ambayo tumekuwa tukisikia na wengine mmekuwa mkiisema? Ni nini hii neema ya Mungu? Neema ya Mungu ni upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu kwa watu wote Neema ya Mungu ni upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu kwa watu wote Ni upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu kwa watu wote hapo unaweza kupigia mstari keyword upendo unaweza kupigia mstari Yesu Kristo na kwa watu wote hizo ni keyword neema ya Mungu ni upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu kwa watu wote ni upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu kwa watu wote neema ya Mungu ni kupata kile ambacho haustahili Umesema neema ni upendo Unapata kile ambacho haustahili Getting what you don't deserve Unmerited favor that you don't deserve ni upendeleo ambao haustahili. Mungu anakupa kwa ajili ya upendo wake peke yake. Kitu ambacho haukustahili kupata. Tunasema unmerited favor that you don't deserve. Oh undeserved favor. Ni kitu ambacho haustahili lakini bado Mungu anakupa. Yeye tunaita neema upendo wa Mungu. Anakupa amesema kwa watu wote, anamaanisha haijalishi ni dini gani, haijalishi ni kabila gani, haijalishi status yako, haijalishi elimu yako, haijalishi chochote kile. Hii neema ya Mungu hauistahili kwa sababu wewe umesoma haupati neema ya Mungu kwa sababu wewe una cheo fulani 
Hii neema Mungu wakupi kwa sababu umezaliwa kwenye ukoo fulani. Wala Mungu iachilie kwako kwa sababu wewe ni kabila fulani. Wala hajaiachilia kwako kwa sababu wewe ni dini fulani. Rejea kwenye definition nimekwambia ni upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu kwa watu wote. Kwa watu wote haijalishi ni dini gani. Haijalishi ni dhebu gani. Haijalishi amezaliwa uko gani. Haijalishi huyu ni wa kabila gani, huyu ni wa nchi gani. Ni upendo wake Mungu Baba kwa kila mmoja. Tena hata kama haustahili. Kwa sababu hakuna anayestahili hata mmoja. Hakuna anayestahili hata mmoja. Kila kitu ambacho umepata ni kwa neema. Ni kwa upendo wa Mungu Baba ambao hauangalii chochote. Hiyo ndio tunaita neema. Ni upendo wa Mungu bila kujali nafasi uliyokuwa nayo. Ameachilia Mungu Baba ameachilia upendo huu kwa kila mtu kwa sababu yeye hana upendeleo. Yeye hana upendeleo. Yeye hana upendeleo. Na kwa sababu hana upendeleo, neema hii ya Mungu tunayozungumzia ndio maana imeachiliwa kwa watu wote. Imeachiliwa kwa watu wote. Nikisema imeachiliwa kwa watu wote, sio kila mtu anaiona. Kila mtu ana neema, lakini sio kila mtu anaiona. Tendelea kujifunza huko mbele tunakoenda. Neema Mungu ameachilia kwa kila mtu lakini sio kila mtu anaiona na sio kila mtu anaitumia wengine wana misuse upendo wa Mungu ambao ameachilia kwa kila mtu kuna wengine wanaotumia ndivyo sivyo wana misuse sasa amesema ameachilia hii neema kwa watu wote kwa sababu yeye ana upendeleo kule juu wakati nakupa definition ya neema ya Mungu ni kwambie upigie neno mstari Yesu Kristo. Ni upendo wa Mungu Baba katika Yesu Kristo kwa watu wote. Sasa katika Yesu Kristo inamaanisha nini? Katika Yesu Kristo inamaanisha hii neema ya Mungu ilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo maana Yesu Kristo yuko kwenye definition ya neema. Ni upendo wa Mungu Baba uliokuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Fungua na mimi kitabu cha Yohana moja kumi na saba. Yohana moja kumi na saba. Inasema Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Anasema kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Torati anamaanisha sheria. Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. For the law was given through Moses. Wale wanaosoma Biblia ya Kiingereza, John 117 For the law was given through Moses Grace and truth came through Jesus Neema na kweli ilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo Tuame twende kwenye Yohana 3:16 mpaka 21 Sogea mbele kidogo pale ulipokuwa sogea mbele kidogo Yohana tatu mstari wa 16 mpaka 21 inasema Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele Maana Mungu hakumtuma 
mwana ulimwenguni ili au hukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye amwaminie yeye haukumiwi asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu sasa mtu anapotenda dhambi huyo amevunja sheria ya Mungu anastahili hukumu rejea somo la sheria ya Mungu kulifunisha somo la sheria ya Mungu miezi ya nyuma sikumbuki ni mwezi wa ngapi sheria ya Mungu nilikwambia sheria ya Mungu ni mfumo au taratibu au kanuni ambazo Mungu amejiwekea mwenyewe kwa ajili ya watu wake ili wasivuke mipaka na nikawaambia kwamba hizi sheria za Mungu kizivunja unastahili hukumu ni kama vile sheria za nchi sheria za shule sheria za chuo sheria mali popote pale unapozivunja basi wewe unastahili hukumu Niliwaambia unapokwenda kinyume na taratibu za Mungu, ina maana umevunja sheria za Mungu. Ina maana unastahili hukumu husika. Mungu anastahili kukuhukumu. Ndio maana kule mwanzo nimwambia neema ya Mungu ni upendo wa Mungu ambao haukustahili. Mungu anakuonyesha upendo hata kama unastahili hukumu. Umemtenda Mungu dhambi lakini bado anakuonyesha upendo. Au kustahili huo upendo, lakini bado anakuonyesha upendo. Sasa twende Warumi 6:23. Warumi 6:23. Warumi 6:23 inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu mshahara wa dhambi ni mauti mshahara wa dhambi ni mauti kwamba unapotenda dhambi unastahili mauti Tuame twende Warumi 3:23:26. Rudi nyuma kidogo. Hapo ulipo rudi nyuma kidogo. Warumi 3 23:26. Inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa apate kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yule amwaminie Yesu. Amesema wote wamefanya dhambi. Anamaanisha nini? Hakuna hata mmoja aliye mtakatifu. Wote wamefanya dhambi. Sasa kama wote wamefanya dhambi, Mungu angeamua kushusha hukumu yake, basi ulimwengu wote tungestahili kifo. Kuna mtu ananielewa? Warumi 3:23:26 anasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu. Warumi 6:23 anasema mshahara wa dhambi ni mauti. 
Kwa maneno maraisi wote ulimwengu mzima tumetenda dhambi. Mungu angeamua kuhukumu ulimwengu hakuna mbaya angepona. Wote tungestahili nini? Kifo. Amen. Kwa sababu wote tumetenda dhambi. Wote tumefanya dhambi. Sasa neema inakujaje? Eh kuna ule wimbo anasema amenipa uzima wakati nilistahili kifo amenifanya mwana na ufahamu ni kwa neema tu nilistahili kifo lakini mpaka leo bado unaishi ni kwa neema tu Ta hizo ungekuwa umekufa tena bila kuiona mbingu lakini kwa neema yake Mungu unaishi mpaka leo kwa upendo wake ambao haukustahili ndio maana kule mwanzo nimekwambia haustahili kwamba hiyo neema uliyopata sio kwamba una deserve ndio maana tumesema undeserved favor you don't deserve it lakini bado Mungu ameiachilia kwako hiyo tunaita neema ya Mungu neema ni nafasi ambayo Mungu anaiachilia kwako ili uweze kutengeneza na yeye Ndio maana ulipofanya dhambi aja kuhukumu. Pale ulipotenda dhambi ilitakiwa kuhukumu sasa hiyo hiyo. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Inamaanisha wakati unatenda dhambi angekuhukumu. Lakini ameachilia neema kwako. Ili uweze kutengeneza na yeye. Na ndio hii neema ambayo watu wanashindwa kuiona. Na ndio hii neema ambayo watu wanaichezea mpaka mauti na wakuta wanaikosa mbingu wakati neema iko imejaa tele inatosha sasa wakati umetenda dhambi Mungu alistahili kukuhukumu sasa hiyo hiyo kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti umevunja sheria ya Mungu unastahili hukumu lakini Mungu anakupa muda wa kutengeneza na yeye huu tunaita neema ili uweze kurudi na kutubu akusamehe na kukusafisha hii tunaita neema umetenda dhambi ulistahili hukumu lakini neema inakupa nafasi ya kurudi mbele za Mungu na kumwambia baba nimekosa ninaomba unisamehe naomba ufute dhambi zangu neema ndiyo inayokupa hiyo nafasi uko kwenye neema unaweza kusema kama ni grace period Grace period unaisikia hata wale ambao wanakopa kopa hela. Unaambiwa hii hela tunakupa grace period ya siku kumi. Kipindi cha neema kwamba wahesabii hilo deni lako wamekuachia. Kipindi cha neema. Sasa ni kama grace period Mungu anakupa neema ili uweze kugeuka na kutengeneza na yeye. Otherwise hukumu ingekustahili. Ya mkini ungekuwa umeshakufa lakini Mungu ameachilia hii neema ni nafasi ambayo hakuna mtu anastahili. You don't deserve hakuna mtu mmoja anayostahili. Na hii neema haitokani na matendo yako. Neema ya Mungu haitokani na matendo yako. Kwamba mimi ninaenda kwa yatima. Mimi ninafanya matendo mema ndio Mungu akupe neema. Mm -mm. Ikiwa hivyo hiyo sio neema. Neema ni kitu ambacho hustahili kabisa. Mungu hajaangalia kwamba huyu anatenda mema mbele zangu ninampa neema. Neema ameiachilia kwa kila mmoja. Ukiona hicho kitu kwamba unaenda kwa Mungu na mwambie ni kwa sababu nimetenda mema. Hiyo sio neema. Hiyo hatuiti neema. Twende Warumi sita. Warumi sita. Warumi moja sita Warumi moja sita inasema lakini ikiwa ni kwa neema haiwi kwa matendo tena au hapo neema isingekuwa neema Anasema ikiwa ni kwa neema sio kwa matendo Kama ni kwa matendo hiyo sio neema Neema tumesema Mungu anaachilia kwa kila mtu bila kujali umetenda nini bila kujali wewe ni mtakatifu, bila kujali hali yako, bila kujali vyovyote vile ulivyokuwa. Hiyo ndio tunaita neema. Lakini ikiwa ni kwa matendo, hiyo sio neema. Kwa sababu neema inakuja sio kwa kuangalia nimetenda mema. 
ni upendo tu wa Mungu kwa kila mtu unmerited favor that you don't deserve haujafanya kitu chema ndio Mungu akachilia hiyo neema kwako kwa hiyo ikiwa ni kwa matendo basi hiyo sio neema tena wale ambao wao wanasoma Biblia utaona kule kwenye agano la kale kwenye Torati hukumu mbalimbali zilizowekwa na Mungu wazi kabisa kwa watu wake ndio maana kule mwanzo tumesema sheria ilikuja kwa mkono wa Musa lakini neema ilikuja kwa mkono wa Yesu sasa tunazungumzia wakati wa Musa wakati wa sheria kwamba Mungu ameachilia sheria kwa Musa watu wangu wakifanya hivi hukumu yao ni hii huyu akiiba hukumu yake ni hii hiyo ndio tunaita sheria ya Mungu twende kwenye mambo ya walawi nawapa mfano sasa mambo ya walawi nne anzia mstari wa 27 Mambo ya walawi kwa agano wa kale kule mwanzo mwanzo kabisa na tubaini wote tumefika. Mambo ya walawi sura ya nne Mstari wa 27 mpaka 31. Inasema Na mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia. Hapa tuko sasa kwenye sheria za Mungu kule mwanzo. Hapa ndivyo Mungu alivyowaambia wana wa Israeli Eh? Mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia. Pasipo kukusudia. Yaani amefanya dhambi bila kujua. Hmm? Kwa kufanya neno lolote katika hayo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe. Naye akapata hatia. Akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya ndipo atakapoleta mbuzi mke mkamilifu. Unaenda sawa? Awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Mbuzi mke mkamilifu. Kwa ajili ya dhambi aliyoifanya. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi na kumchinja sadaka ya dhambi. Hiyo ilikuwa inaitwa sadaka ya dhambi. Mahali hapo pa sadaka ya kuteketezwa kisha kuhani atatua katika hiyo damu yake kwa kidole chake na kuitia katika pembe za madhabahu ya kuteketeza na damu yake yote ataimwaga chini ya madhabahu kisha atayaondoa mafuta yake yote kama vile mafuta yanavyoondolewa katika hizo sadaka za amani kisha kuani atayateketeza juu ya madhabahu iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana na kuani atafanya upatanisho kwa ajili yake naye atasamehewa umeipata hiyo process vizuri mtu akifanya dhambi bila kukusudia sijaenda bado mtu ambaye amefanya dhambi anajua najua uko hamna mtu ambaye anafanya dhambi bila kujua yule ambaye amefanya bila kukusudia atafute mbuzi mke eh hapa mpaka leo watu mgekutoa mgekuwa umetoa mbuzi wangapi mpaka kule wanakozaga mbuzi ni wapi vingunguti kungekuwa na mbuzi tena dhambi zote ulizozitenda tena hapo nazungumzia bila kukusudia. Hii ni sheria Mungu ameitoa. Ukitenda dhambi katafute mbuzi, peleka madhabauni. Umeona process hapo, shika kichwa, damu yake kuani aje aweke kidole, aende akapake kwenye madhabau. Hiyo ndiyo process. Ukifanya dhambi bila kukusudia. Huyo ni amefanya dhambi bila kukusudia. Sasa leo wewe ungetoa mbuzi wangapi? Ungeweza? Nani angeweza kutoa mbuzi tangia umezaliwa mpaka leo? Ungetoa mbuzi mamilioni mangapi mpaka leo? Sasa unapomwonea mwenzako wivu Unamwonea bila kukusudia? Eh? Unapomsengenya mfanyakazi mwenzako kule kazini? Wewe unamsengenya bila kukusudia? Unapoiba. Tena unajua kabisa amri ya, ya ngapi nasema usiibe. Je, wewe unaiba bila kukusudia? Je, zile hela za ofisi ambazo unazipiga panga? Wewe unafanya bila kukusudia? 
ule uongo unaoongea nimeshafika ubongo kibangu huko kumbe huko nyumbani unaoga ingekustahili huwa unafanya bila kukusudia siwezi kuacha marafiki zangu ule uzizi unaoufanya single lady kuna single man mmoja akasema sasa sisi hapa ndo tukomenti wapi sisi masingo men mbona tu kila siku ni masingo ladies tu sisi ha single men mkifika mia mbili mje kwani wapo hapo wengine masingo men E, mwingine akauliza sasa hizi hashtag umetoa tu za kina singles kimasla single ladies army na sisi masingo men hatuna hashtag sasa ule uzizi unaofanya unafanya bila kukusudia single lady wakati unaenda ukiwa umejipanga kabisa wengine mmechisha kabisa wenyewe mnajijua mnajijua umemechisha kule juu na chini. Simaanishi <laughs> nguo. Alafu unasema unaenda bila kukusudia. Wakati unaenda kwenye ile nyumba unajua ni, ni, ni mwanaume anakaa peke yake. Unakuwa unakuwa haujui kinachotokea ni nini. Usisemi imetokea bila kukusudia. Unakuwa hujui kinachotokea kitakachoenda kutokea hapa ni nini. Na wewe unajijua unaujaolewa tena unajiandaa physically na emotional unakuwa hujakusudia au pale anapokuambia tukutane guest house unategemea ni nini kitatokea kule unakuwa hujakusudia kweli sasa tuangalie hesabu kitabu cha hesabu 15 mstari wa 30 na 31 Hesabu 15 30:31 Hesabu kiko agano la kale Anasema lakini mtu afanyaye neno lolote kwa kusudi Kule mwanzo tulikuwa tunasoma mambo ya walawi ambaye amefanya bila kukusudia Lakini mtu afanyaye neno lolote kwa kusudi kama ni mzalia kama ni mgeni huyo amtukana bwana na huyo atakatiliwa mbali na watu wake kwa sababu amelidharau neno la bwana na kuyavunja maagizo yake mtu huyo atakatiliwa mbali uovu wake utakuwa juu yake amesema mtu huyo atakatiliwa mbali kwa sababu amelidharau neno la bwana sasa jiulize mpaka lewe hii wangapi tungekuwa tumeshakatiliwa mbali Nani angepona Nani angepona Wangapi tungekuwa tumeshakatiliwa mbali Kwa sababu hakuna mtu ambaye anafanya dhambi bila kukusudia Unafanya na unaijua kabisa unatenda dhambi Unaiba unajua kabisa hii ni dhambi Unazini unajua kabisa hii ni dhambi Unasema uongo unajua kabisa hii ni dhambi. Kwa hiyo unatakiwa ukatiliwe mbali kabisa. Ndivyo neno linavyosema. Hizi ni sheria sasa Torati. Tungekuwa tumeshawapoteza wangapi? Tuame twende mambo ya walau 20 kumi. Mambo ya walawi ishirini kumi Mambo ya walau ishirini kumi nasema Na mtu azinie na mke wa mtu mwingine. Naam. Yeye azinie na mke wa jirani yake. Mtu mume azinie na mwanamke azinie hakika watauawa. Mmesikia vizuri hiyo sheria? Mtu azinie na mke wa mtu mwingine. Naam. Yeye azinie na mke wa jirani yake 
mtu mume azinie na mwanamke azinie hakika watauawa. Ungekuwa tumeshawapoteza wangapi mpaka leo? We ambaye unatembea na mume wa mtu na mke wa mtu. Watauawa. Mpaka leo wangekuwa wamepotea wangapi? Nimewatolea mfano wa sheria chache tu. Lakini ukienda kwenye Torati utaona sheria jinsi Mungu alivyozitoa sheria na hukumu zake. Sasa ndio maana halisi ya neema. Hapo unaishi kwa sababu ya neema ya Mungu. Haustahili kuishi. Unaishi kwa sababu ya upendo wa Mungu. Badala ya Mungu ya kukuacha uwawe. Ndio maana Yesu alivyokuja amekuja na neema. Ndio maana tumesema neema imekuja kwa mkono wa Yesu. Yesu alipokuja amekuja na neema ili we unaporejea na kutubu kwa Mungu anakusamehe ndio maana mpaka leo bado upo unaishi ni kwa neema Mungu hajakuhukumu na ndio maana halisi ya neema ya wewe kutengeneza na Mungu Mungu ameachilia hii nafasi ili uweze kutengeneza naye ili utubu na kurejea na haijalishi umefanya dhambi kiasi gani Haijalishi umeenda mbali na Mungu umbali gani? Haijalishi umetenda nini? Haijalishi hiyo dhambi ni nyeusi kuliko mkaa. Haijalishi ni nyekundu kuliko chochote. Mungu ameachilia neema kwa kila mmoja ili aweze kurejea kwake na kutubu. Amen. Kwa hiyo hata kama umetenda dhambi unayoona ni kubwa kiasi gani? Una neema. Una neema. Neema Mungu anataka utengeneze urejee kwake. Utengeneze utubu urudi kwake. Twende tena Yohana 3:16-21. Yohana 3:16-21. Inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Tumesema definition ya neema ni upendo wa Mungu. Kwa maana hii kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili au hukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye amwaminie yeye haukumiwi asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu maana kila atendaye mabaya kuichukia nuru wala haji kwenye nuru matendo yake asije yakakemewa bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu amesema nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu na ndio maana watu wa waioni hii neema ambayo Mungu ameachilia kwao kwa sababu hao kuipenda ile nuru. Wameikataa nuru wamependa giza kwa sababu matendo yao yamekuwa maovu. Hawajaona neema ya Mungu au upendo wa Mungu kwao. Neema ambayo Mungu ameiachilia inatosha kwa watu wote. The grace is sufficient for all. Inatosha. Iko nyingi sana, in abundance. Kila siku iko neema ya Mungu kila wakati, kila saa sio kwamba unaenda ukimwambia Mungu anakuambia neema yangu imeisha ipo kila saa mpaka ile saa ambayo saa yako itasimama ile saa ambayo lango lako litafungwa hapo sasa ndo utaikosa hiyo neema kwa sababu kama umeshindwa kutubu wakati wa neema ukisha kufa inachofuata ni hukumu Biblia inasema baada ya kufa hukumu hakuna tena neema baada ya kifo Inamaanisha kutengeneza na Mungu unatengeneza wakati wa neema. Wakati neema ingalipo, 
Ndiyo maana kila saa unatakiwa utubu, kila saa umombe Mungu, kila saa umwambie Mungu ninatubu. Asante kwa neema yako, ninaomba toba, ninaomba urejesho. Kwa sababu ukisha kufa kinachofuata ni hukumu. Ndiyo maana ameachilia neema iko kwa kila mtu anayetaka kamwamini Yesu huyo ataokolewa. Kwa sababu tayari neema ipo inatosha kwa kila mtu. Tatizo watu wamependa giza kuliko nuru. Sasa baba anasema kuna wasio mpenda na wasio mkubali mwanae Yesu Kristo. Kuna wasio mpenda na wasio mkubali mwanae Yesu Kristo. Kule juu niliwambia neema hii imeachiliwa kwa dini zote. Neema hii haiangalii kabila wala dini. Inamaanisha pale ulipo hapa hii pointi anayozungumzia baba. Kuna wasio mpenda na wasio mkubali mwanae Yesu Kristo. Neema ipo na tumesema neema imekuja kwa mkono wa Yesu. Lakini kuna wasio mkubali Yesu Kristo. Hawawezi kuona hii neema. They are blinded. Na ndio maana Yesu Kristo ni lazima uwe msingi kwenye ile neema. Hawaioni ile neema ingawa ipo imewazunguka. Na sio kwamba iko limited, kwamba wewe ulikuwa dini fulani, basi ukirudi ukarejea kwa Mungu, ukatembea kwenye njia anayotaka Mungu atakukatalia. Mm -mm. Anataka tu muamini mwanae Yesu Kristo. Umwamini mwanae Yesu Kristo. Sasa anasema kuna wasio mpenda na wasio mkubali mwanae Yesu Kristo. Ina maana hawa hawaioni ile neema, hawawezi kuiona kwa sababu hawamkubali. Hawawezi kuiona hii neema kwa sababu hawamkubali. Na hawaikubali nuru ambayo tumeisoma kwenye Yohana. Hawaikubali ile nuru. Wanapenda giza kuliko nuru. Ni kazi sana kuona neema ya Mungu ambayo imewazunguka na iko kila wakati. Mpaka wengine wanakufa kwenye dhambi. Wakati neema wameiacha in abundance imejaa tele lakini mtu bado anakufa kwenye dhambi pamoja na neema yote ambayo Mungu ameiachilia yuko tayari kwenda motoni pamoja na neema nyingi ambayo Mungu ameiachilia kwake kwa kila mmoja sasa anasema wanapenda giza kuliko nuru wanaamini kuishi kwao ni kwa ajili ya kile wanachoamini wao ndani yao hawataki kusikia kuhusu Yesu wala kuamini hawatambui upendo wao huyo ni baba mwenyewe anasema wala hawataki kumkubali mwanae Yesu Kristo lakini anasema wale wenye haki mbele za Mungu wanaomcha wanaomcha au ndio wanaompenda Mungu kwa kuwa wanamkubali Yesu na hivyo ni rahisi kutambua neema ambayo Mungu ameachilia juu yao ni rahisi kuitambua ile neema ya Mungu na kuitumia. Ile neema ambayo Mungu ameacha juu yao. Juu niliwaambia amesema yeye hana upendeleo, lakini wale wanaomtafuta kwa bidii na kumtii anawakubali. Kwamba hata kama umetenda dhambi kiasi gani, unaporejea Mungu anakukubali. Tena bila mashari anakukubali na kukupokea na unaanza upya na anasahau kabisa. Ndio maana anataka kila mmoja atumie hii neema. Ipasavyo. Inatosha. The grace is sufficient for all. Inatosha na imejaa tele. Iko in abundance wakati wa wote, kila saa, kila dakika. Usikubali kuiacha hii neema iende bure. Usikubali kufa kwenye dhambi. Kila siku taka hii neema. Kila siku tubu nena mbele za Mungu, tubu tumie hiyo neema. Unapotubu anakusamehe. Kila siku ya Mungu tumeona kule juu amesema wote wametenda dhambi. Hakuna hata mmoja aliye mtakatifu, lakini the key is toba. The key is repentance. Toba, kinywa cha toba. Kuna wakati niliwafundisha nikawaambia Mungu anapenda sana yule mtu ambaye kinywa chake kimejaa toba. 
wakati wote Lord have mercy on me Mungu naomba unisamehe kuna dhambi unazitenda bila mwenye kujua usijihesabie haki kila siku kila wakati Lord have mercy on me Mungu ninaomba unisamehe uko kwenye daladala uko kwenye gari yako ninaomba unitakase ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea kwa kujua au kutokujua dhambi za mawazo maneno matendo ninaomba unisamehe kinywa kilichojaa toba ni kinywa ambacho Mungu anakipenda na ukiwa unafanya hivyo unajikuta kila saa uko uweponi kwake kila saa ni rais kumsikia roho mtakatifu hata adui ni, ni kazi sana kukupata kwa sababu kinywa chako kimejaa toba. Wala usijihesabie haki. Sasa amesema, "Wana mtafuta kwa bidii wakiwa na haki mbele za Mungu huwakubali." Kwa hiyo neema inayotoka kwake Mungu wale wenye haki mbele za Mungu ni rahisi sana kuiona na kuijua kwa sababu hata fahamu zao zimefunguliwa tayari wameshamwamini Yesu ambaye ndiye Mungu anataka tumwamini mwanaye wa pekee ambaye hatuwezi kuiona mbingu bila kupita kwake lazima tupite kwake ndiyo tuone mbingu lakini sasa anasema hao wenye haki mbele zake wengi wanafungwa fahamu anazungumzia wale ambao wameokoka lakini bado wako wanasuasua Anasema wengi sana wamefungwa fahamu. Wengi sana kwa sababu ya kukosa utulivu. Umeokoka? Ni mwenyaki mbele za Mungu, lakini bado unashindwa kutambua neema ya Mungu. Unahangaika. Anasema wengi wamefungwa fahamu kwa sababu ya kukosa utulivu na wengine kwa sababu ya tamaa za dunia. Mpaka wanashindwa kutafuta au kujua neema ambayo Mungu ameachilia kwao kwa sababu ya mambo ya kidunia dunia akili zao wamepeleka kwenye tamaa za kidunia wanashindwa kujua neema ya Mungu iliyo kopo juu ya maisha yao wengine wanakuta wanakata tamaa wengine wanamdhiria Mungu wengine wanaona kama vile Mungu amewaacha wengine wanaona kama vile Mungu anapendelea yani mimi pamoja na kuokoka mbona yule hajaokoka kuna watu wao wanasema hivyo imeokoka lakini mbona wale ambao wajaokoka ndio wamefanikiwa zaidi ya mimi wanaona kama vile Mungu hawapendi anasema ni kwa sababu ya kutokaa vizuri na kumtafuta Mungu wakati naofunisha somo la wokovu niliwaambia jinsi ya kuatamia wokovu wako usio kuokoka tu kwamba inatosha kumkiri tu Mungu sio kwamba inatosha ndio basi inatakiwa uatamie wokovu wako kuwa mtu wa kusoma neno kuwa mtu wa kumsikiliza Mungu kuwa mtu wa maombi kufunga huko ndio kuatamia wokovu wako sasa kumkiri tu Yesu haitoshi. Sasa ndio wao wengine wanakata tamaa kwa sababu hawana juhudi kwenye kumtafuta Mungu. Wajakaa vizuri na Mungu. Mwisho wanaishia kukata tamaa na kupotea ingawa walikuwa wenye haki mbele za Mungu. Bidi yao wao wameiweka kwenye mambo ya kidunia. Hawajaiona ile neema iliyokuwa juu yao ili iweze kudhirika kwenye maisha yao. Amen. Sasa watu wengi sana wanakosa kutambua neema ya Mungu iliyoko juu yako iliyoko juu yao kwa sababu tu hawana ukaribu na Yesu wamefungwa macho they are blinded pamu zao zimefungwa wanashindwa kuona neema iliyokuwa kubwa sana in abundance neema ya Yesu ambayo iko in abundance ambayo iko juu yao hii inatosha tele ila kwa sababu hawajaamua kukaa vizuri na Yesu wanashindwa kuitambua mwisho wanapotea wakati neema imejaa wakati neema imejaa wengi sana bidi yao wameweka kwenye kutafuta wanachohitaji wengi sana utaona wanamtafuta Mungu wengi sana ukiwauliza kwa nini anamtafuta Mungu ni kwa sababu kuna kitu anataka kwa Mungu wengi sana kwamba mtu unashangaa huyu ameokoka kwa sababu tu anataka kazi kwa sababu tu anataka mtoto. Anaamua kuwa na bidii kwenye kumtafuta Mungu kwa sababu ya vitu. Kwa sababu ya kitu fulani. Kwa sababu tu anataka Mungu afanye kitu fulani. Na pale ambapo Mungu afanye hivyo vitu kwa mapenzi yake, wengi sana wanajikuta wanakata tamaa ndio wanapotea. Kwa nini? bidii yao walionyesha kwa Mungu 
kwa sababu wanataka kitu lakini sio kwamba unyoshe bidii kwa Mungu kwa sababu wanampenda Mungu wanataka kuishi kama vile Mungu anavyotaka sasa wengi bidii yao wameweka kwenye kumtafuta Mungu kwa sababu ya kile kitu au vile vitu wanavyotaka kwa wakati huo na wakikikosa tu bidii yao inashuka kwa sababu mwingine ameshaomba miaka mitatu wamechoka pati mtoto na aliingia kwa Mungu sababu anataka mtoto anaacha kuomba bidii hakuna tena kwa nini Mungu hajawajibu wengine wanaamua kwenda na kuwaganga wa kienyeji wanamwacha Mungu au ndio wanapotea kabisa hawajui neema iliyoko juu yao neema ya Mungu iliyopo juu yao bidii yao inashuka na wanajikuta wanapotea wengine hawataki tena kusikia habari za Mungu sasa na wengine wanapojibiwa umemwomba Mungu amekujibu wanajisahau eh hey, ulikuwa unaenda kwa Mungu unataka kazi amekupa kazi ile bidii uliokuwa unaonyesha tena kumtafuta Mungu wakati unatafuta kazi au uonyeshi tena niliwasomea mwezi uliopita message ya yule baba ambaye alikuwa anamwomba Mungu kazi kwa mwaka mzima Mungu amempa kazi baada ya kumpa kazi anatuma ujumbe anasema nimebanwa kazini e, imagine na kosa tamuda wa kuomba ila maanisha ulienda kwa Mungu kwa sababu ya kazi umepata kazi umemwacha yani huyo yuko kwenye risk hata ya kupoteza kazi na ndio maana wengine amjibii maombi yenu Mungu huwa anachunguza mioyo anajua huyo ananitafuta saa hizi na hii bidii yote anayoifanya anataka mume nikisha mpa mume ndio basi ameshanisahau anachofanya ni nini muache ile aendelee kunitafuta mpaka pale fahamu yake itakapofunguka priority siwe mume priority iwe Mungu kwamba mume aje asije mimi na Mungu kazi ije isije mimi na Mungu ndivyo Mungu anavyotaka sio kazi ikija ile bidii yote ya kumtafuta Mungu unaiacha kwa sababu umepata kile unachokipata kile unachokitaka ina maisha ulikuwa unamtafuta Mungu kwa sababu na ndo kitu ambacho Mungu akipenda yeye anataka umtafute yeye vingine vyote uzidishiwe umtafute yeye sio kwa sababu ili akupe kazi au mume au mtoto hizo zote zije kama ziada ila wengine wanaongeza bidii ili kulinda kile kitu ambacho Mungu amewapa bidii yake ameongeza ili asikipoteze Yeye anamtafuta Mungu kulinda kile kitu. Sio kwa ajili ya mahusiano mazuri na Mungu. Ameamua kuendelea kuomba kwa sababu ya kulinda kile kitu ambacho Mungu amempa isiondoke. Kama amemomba Mungu amempa mume, sasa anaongeza juhudi kwenye kuomba ili ule mume asiondoke. Na sio kama anamtafuta Mungu analinda juhudi yake kwa Mungu maombi yake yote aliyuko karibu na Mungu kwa ajili ya kulinda mume kwa ajili ya kulinda kazi kwa ajili ya kulinda mke kwa ajili ya kulinda kile kitu Mungu anataka umtafute sio kwa sababu fulani mtafute yeye kwa sababu ni Mungu mengine yote yanakuja kama ziada na hapo ndipo utakapokuwa na maarifa ya kujua matendo makuu ya Mungu. Kwa sababu ukiwa unafanya hivyo na maanisha una maarifa. Hauna maarifa ya Mungu. Na haulijui neno ni mwezi mwezi uliopita nilofisha somo la maarifa ya Mungu. Maarifa ya kimungu. Nikamwambia maarifa yote ya kimungu yanapatikana kwenye neno lake. Kwa hiyo kama haujui neno obvious tutakuwa hujui maarifa ya kimungu. Maarifa yote ya kimungu yako kwenye neno maarifa jinsi ya kuenenda kwenye maisha haya ya ulimwenguni yako kwenye neno lake sasa unakosa maarifa kwa sababu haulijui neno maarifa itakwambia jinsi ya kutembea kwenye kuenenda kwenye njia za Mungu maarifa itakufundisha jinsi ya kulea mtoto yanatoka kwenye neno ya mwenye neno la Mungu maarifa itakujulisha jinsi ya kuenenda kwenye kazi yako kwenye biashara yako yote yanatakiwa yatoke kwenye neno la Mungu sasa unapoenda kufanya hivi inamaanisha hauna maarifa wewe. Wewe ambaye unaomba tu kwa ajili ya kuprotect kitu ambacho Mungu amekupa, hauna maarifa. Hauna maarifa ya kimungu. 
kwa sababu ya mkini kile unachokazana kuiprotect kumbe sio cho hicho ambacho Mungu anataka uendacho labda ni kazi umekazana kuilinda lakini kumbe Mungu anaona kazi yako ambayo ni kubwa zaidi ya ile kwa sababu ya kukosa maarifa wala usijue neno la Mungu linasema nini unakazana kwenye kulinda kile na ni kazi sana kumsikia Mungu kwa sababu akili zako zote mawazo yako umeyaweka pale hata Mungu akikwambia sio hapo nasema huyu ni pepo Hey, kwa sababu umefika kwenye hiyo kazi unaona unalipwa hela nzuri. Mm. Unaweza kulipa bili zako na unaweza kusave. Sasa ndo wakili yako yote imeishia hapo. Lakini unapokaribisha Mungu, anaweza kukwambia sio hapo. Hapo sipo ninapotaka uwe. Kuna kwako kuingine sehemu nyingine. Kwa neema ya Mungu au kwa upendo wa Mungu unaweza ukasikia ile sauti hapo sio tabakia kusema hapana huyu hawezi kuwa Mungu unaishia kukemea shindwa pepo kwa sababu una maarifa sasa ukiwa unamwamini Yesu hiyo umemkiri Yesu ndani yako ni rahisi sana kuijua na kuiona neema kwamba hauichezei neema unaiona wazi wazi kwa sababu ufamu wako umefunguliwa. Kwa ni rais kuitambua neema ya Mungu, neema ya Kristo ndani yako. Tito mbili 11 mpaka 14. Tito mbili moja kumi na nne Natumaini tumefika. Anasema maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo na yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wake watu, watu wawe milki yake mwenyewe wale walio na juhudi katika matendo mema neema ndiyo inayokufanya uishi kwenye ulimwengu bila neema hauwezi bila neema hauwezi. Na ndio maana anasema neema ya Mungu iko kwa kila mtu tena imejaa tena. Neema ndiyo inayokusaidia imeleta ili ikuokoe. Na neema ndiyo inayokufundisha kukataa ubaya. Mtu umeona hapa na tamaa za kidunia ili upate kuishi kwa kiasi na haki na utaua. Hiyo ni neema ndiyo inayokufanya hivyo. Katika ulimwengu huu wa sasa tukilitazamia tumaidi lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Kwa hiyo kila mtu anahitaji neema ya Mungu ili kuishi kwenye ulimwengu. Na hii neema nimetangulia kusema ukimpokea Yesu, kimkiri Yesu, kapata uokovu, ni rahisi kuiona neema ya Mungu kwenye maisha yako. Upendeleo wa Mungu kwenye maisha yako. Mungu anapoachilia neema fulani kwako, ni rahisi kuiona na kujua hii ni neema Mungu ameachilia ukimpokea Yesu. Kwa kwenye definition nimwambia Yesu Kristo ipo na upigie mstari. Sasa mambo, andika kichwa cha habari mambo kuyatambuayo tokana na neema ya Mungu. Neema ya Mungu namba moja. Neema ya Mungu inatufanya tutambue wokovu uletao uzima wa milele kwa kutubu na kurejea kwake nimwatolea mfano kule juu ingekuwa ni wakati wa torati kila mmoja saa hizi angehukumiwa kwa neema ya Mungu inakufanya utambue wokovu uletao uzima wa milele ndio maana tunasema wokovu tunapata kwa neema ili uweze kutubu na kurejea 
na umwamini Yesu Kristo na kumkiri kuwa ndiye mwana na mwokozi wa maisha yako na katika yeye utakombolewa kwa hiyo neema ya Mungu inakufanya utambue uokovu ule tao uzima wa milele hapa duniani tuko kwa muda kwa kitambo kichache sana tazamio letu ni la uzima wa milele sasa neema ya Mungu inakufanya utambue uokovu Neema ya Mungu inakufanya utambue wokovu ule tao uzima wa milele. Kwa sababu unapomkiri Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako unakuwa umeokoka na tayari una uzima wa milele. Kwa hiyo wokovu tunapata kwa neema. Sio kwamba unastahili. Wokovu tunapata kwa neema ya Mungu. Na ni kwa watu wote. Mtu yeyote akiamua kuokoka anaruhusiwa ndio maana amesema ni neema yake kwa watu wote haijalishi dini hata kama ni wa dini nyingine ukiitaka hii neema ukaamua kuokoka unaruhusiwa kwa hiyo ni neema ya Mungu kwa watu wote bila kujali dini sababu mpendo wake ni kwa kila mtu hana upendeleo upendo wa Efeso 2 wa Efeso 2:4 inasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda tano hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu alituhuisha pamoja na Kristo yani tumeokolewa kwa neema twende saba, ruka sita, twende saba. ili katika zamani zinazokuja Audhirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Nane, Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu. Anasema mmeokolewa kwa neema. Kwa kuna neema ya wokovu iko tele kwa kila mtu yeyote yule anayekubali kumkiri Yesu. Twende Waefeso moja saba Hapo hapo rudi nyuma. Waefeso sura ya kwanza mstari wa saba Inasema katika yeye huyo kwa damu yake na ukombozi wetu masamaya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake hiyo neema ya Mungu inatupa kutambua wokovu ule tao uzima wa milele. Hakikisha unaitumia vizuri neema. Namba mbili. Neema ya Mungu inatupa kuelewa nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. Neema ya Mungu inatupa kuelewa nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. Nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu uko juu ya wote wanaomwamini Yesu na kuamini kuwa alituachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu ambaye yeye ndiye anetufundisha na kutuongoza kuenenda katika mapenzi ya Mungu. Kwa neema ya Mungu pale tunapojazwa na Roho Mtakatifu basi tunapata mabadiliko ya ndani na kwa kuendelea kumtii anajifunua zaidi na zaidi kwetu na kuendelea kuwa na uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu tunabadilika na kuwa mfano mzuri kwa watu wengine hivyo kwa neema ya Mungu tunatambua na kuelewa uwezo na nguvu ya Roho Mtakatifu kwetu Kuna dada alinitumia ushuhuda anasema Huwa nikisema Roho Mtakatifu anaongea Roho Mtakatifu msikilize Roho Mtakatifu huwa nampa stress sana. Uko wapi huyu dada? God bless anaitwa. Uko wapi? Uko wapi uje utupe ushuhuda hapa? Amen. Anasema Alikuwa juu kama Roho Mtakatifu anaongea ndio neema ambayo Mungu anasema iko kwa kila mtu lakini kwa sababu ya blinded we don't see ongera sana nimependa safari yako kuna watu 
ukifuatilia safari zao za wokovu unasema Mungu ninakutukuza. Mmoja wapo ni God bless. Kama mnamkumbuka alitoa ushuhuda, alikuja viwanja vya kijitonyama kufanya mazoezi. Sio kwenye huduma. Kwa mara ya kwanza. Ndio wewe. Akakuta watu wanafunga funga matenti. Akauliza jamani ni nini? Kaambiwa kuna seminar hapa. Akaamua kupakiza watoto kwenye bajaji warudi nyumbani, ye yeah, akabaki. Hajaokoka. Amjui Mungu mume amefungwa amefungwa sio amefanyaje umetengana miaka minne safari yake huwa anamtukuza Mungu sana ila nataka useme tu ushuhuda wa Roho Mtakatifu kule kwingine wakaangalia huko nyuma kwenye 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 YouTube iko ushuhuda wa Roho Mtakatifu alikuwa anasema yeye zamani alikuwa akisikia Roho Mtakatifu anasema mtumishi unanipa stress Roho Mtakatifu anaongeaje lakini baadaye alipoendelea tena akagundua kumbe kule nyuma mambo yote yaliyopitia Roho Mtakatifu alishamwambia yote. Umeona sasa? Nataka uelezee ushuhuda in regards to Roho Mtakatifu. Ni kwa sielewi Roho Mtakatifu anaongeaje na mtu. Kwa hiyo mimi nilikuwa najua yani kuna wote ule ambao wanaongea na wewe na huyo Roho Mtakatifu. Sasa baada ya kujua huduma hii niliweka bidii sana kujua neno baada ya kujua neno ba, nafundishwa tuna, tunaomba nikawa na naota hata hata kuota nilikuwa sijui kama ndio Roho Mtakatifu sasa ndo unaongea naye kwa ndoto kwa hiyo nilikuwa nikitokea ndoto zozote zile mimi najua ni ndoto tu sifanyi kitu chochote lakini kumbe Roho Mtakatifu anaongea na mimi tokea niko najielewa huwa anaongea na mimi au mtumishi anasema eti ukae usikilize yani nasema how, how yani unasikia nini kama hivyo anavyosema sasa nimekuja kusema habari hii yani mimi ni bwana yani naikuwa na, nategemea kitu ka, kama hicho lakini mbona mimi sina nini kumbe hata ukiwa kwenye maombi unasikia siku moja nilikuwa naombea habari ya uchumi ilikuwa mwisho wa mwaka mwaka jana tulikuwa tunaombea kukaribisha mwaka huu nikasikia kabisa naambiwa God bless jibu lako la, la jibu lako kuhusu uchumi ume, ume, nimekujibu from there nikaa na nikaa si, hata nikiomba na kumbushwa nimesha kujibu yani nasikia nikasema kumbe ndio namna hii kwa hiyo sasa hivi sili as sasa hivi mimi niko hatua nyingine kwa kweli mpigeni makofi Unataka niseme na wewe ushuhuda mwingine? Eh? Hebu useme mwenyewe nakupa sekunde moja. Hiyo nyingine nilikuwa naanza business. Sasa Mungu alimbariki nikapata mtaji nikaanza biashara. Sasa wakati niko kwenye process za kuanza biashara lazima nani maana yake nilikuwa na restart. Inshallah ikufanya nikarudi tu zero. Kwa hiyo nilikuwa na restart. Nipata neema hiyo basi wakati neema nasikia sasa neema tunaanza kuielewa vizuri <laughs> wakati nafanya sasa nimeomba mtu anisaidie kwa sababu kuna vitu ambavyo ni ngumu kuanza navyo nikaomba mtu anisaidie Mungu aliongea na mimi kupitia Roho Mtakatifu yule mtu alikuwa anataka kuniibia ingapi 5.6 million milioni 5 na 6 mhm nikaona yani Yaani akanti experience. Ambaka hapo inatosha. Mpigeni makofi. God bless. Endelea. Kazana. Kwanza aliokoka, kaja akaokoka. Eh hey, muangalie sasa binti, mabinti wa Yesu sindo nakuaga hivyo. Ni nani alikwambia wokovu ni ushamba wewe? Yaani sasa hizi mtu ambaye ajeokoka ndo tunamwona mshamba. Mtu kimweza umeokoka sijaokoka huyo ni mshamba. Mume amerudi, amekuja, mume wame separate miaka minne. Kila mtu na nyumba yake. Mungu amemrudisha mume. Biashara alinitumia picha hapo tunaangalia na mtumishi, eh hebu muangalie huyu kwenye mambao huko misitu ya wapi? Ni misitu ya wapi ile? Oya nisiseme. Sijui lakini misitu ya wapi? 
Lakini ukiangalia unaona ni business kubwa unasema wow Mungu. Ukiangalia alikomtoa ni kwa sababu ya bidii aliyokuwa nayo. Na nawaambia neno Roho Mtakatifu huwa yuko kwenye neno. Amen. Amen. Kazana kusoma neno. Kasema kuna sentence aliandika hapo. Anasema amekuja kugundua kumbe yote ya kule nyuma Roho Mtakatifu alikuwa akisema naye. Lakini kumbe alikuwa ajui. Inawezekana hata vile mume kabla hajaondoka, labda Roho Mtakatifu alimwambia anaondoka kesho. kini hakuwa na hiyo neema bado ndio wale tunasema wako sehemu hawajamkiri Yesu hawaioni neema ya Mungu hebu angalia sasa anavyoenda paka namsikia bro mtakatifu na muallat unaibiwa tena sio hela kidogo milioni tano na laki unaibiwa tena kule mwisho hajamalizia akasema alivyoambiwa hivyo Sio kwamba alienda akamtukana yule mtu kwenye tunarudi kwenye hekima. Tunarudi kwenye utulivu, alifanyaje? Anasema aliendelea kuongea naye kwa unyenyekevu. Anajua na yule mtu baada ya kugundua kwamba huyu mbona kama ananipiga panga? I mean kama amegundua, amegundua amegundua mpango wangu. Akawa kama anataka ku withdraw, lakini yeye anaenda naye kwa sababu anajua msaada uko hapa kwa unyenyekevu Sio uende tena uweze kumtukana ndipo hapo unaanza ku apply somo la hekima, unaenda ku apply somo la ujasiri, unaenda ku apply somo la maarifa na masomo yote ambayo baba anayaachia kule nyuma. Usikubali kushikwa kwenye somo hata mmoja. Mungu waga anafanya kazi kwa seasons. Inamaanisha kama mwezi uliopita amekufunisha maarifa ya kimungu Tunategemea leo hii kwenye maarifa ya Kimungu umevuka. Kuna mtu bado yuko na lega lega huko. Kama alikufunisha somo la hekima mwaka jana. Tunatarajia leo umevuka. Anakupeleka hatua baada ya hatua usiachu. Amekutoa kwenye maarifa ya Kimungu, amekupeleka kwenye neema ya Mungu. Vuka hapa, panda nenda hapa. Hapa anajua mwezi ujao anakutoa hapa kwenye neema ya Mungu unahitaji nini utoke. Kwa hiyo hakikisha kila somo analoachilia kwako umeweka tiki umevuka. Utajikuta wewe sio kumlalamikia Mungu, Mungu moja mbili tatu Mungu moja mbili tatu Ni maana ndio maana nimewaambia kuna wakati unatakiwa ufike wakati usitamani kuombewa, kwamba umeshajua hapa nimevuka. Mimi na uhakika God bless amekuja hapa sio kwa sababu ya kuombewa. Anataka kusikia neno alishaona maneno ya hekima nini yote ameshamvusha peke yake sababu neno anasoma anataka kusikia ni maarifa gani nimepewa leo yanivushe amen ndizo levo ambazo Mungu anataka ufike usikae kila siku unanyoshwa maziwa tu utakuwa lini unatakiwa ufike levo zinatafuna mifupa na wewe ufike sehemu unakemea mapepo yanatoka. Sio unakimbia? Ufike kwenye hizo levu. Mroho mtakatifu sio unasema kwa, kwa wateule tu. Niliwaambia kila mtu anaye. Tatizo ni kwamba masikio yako yako too busy kusikiliza mambo ya dunia masikio yako yako busy na mambo mengine mengine akili yako imetawaliwa na mambo ya kidunia nafsi yako imetawaliwa na mambo ya kidunia kiasi kwamba roho mtakatifu anaweza akawa na kuwalati haumsiki kwa hiyo ni neema anasema neema ya Mungu inatupa kuelewa nguvu na uwezo wa roho mtakatifu amen twende kwenye Yohana 14 Yohana 14:27 Yohana 14:27 inasema lakini huyo msaidizi huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia amani na wachieni amani yangu na wapa ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga what a promise 
ni ahadi nzuri kiasi gani usifadhaike wala usiwe na uoga anamaanisha nini usiogope chochote kile kwenye ulimwengu huu kwa sababu unaye roho mtakatifu atakukumbusha yote aliyo Mungu aliyokuambia na hata atakwambia usiende sasa hivi hata atakwambia usiende sokoni sasa hivi atakwambia hapana sasa hizi unatakiwa usali ulale ufanye nini ukiwa hivyo hapa nasema hautakuwa na uoga mioyoni mwenu msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na uoga kwa sababu unaye roho mtakatifu hiyo ni ahadi nzuri na kubwa sana kwamba hauogopi chochote kwa sababu unaye roho mtakatifu twende yakobo 4 Yakobo sura ya 4 mstari wa tano na sita. Yakobo 4 tano sita. twende kwa spidi sasa. Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure. Huyo roho akae ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu lakini utujalia sisi neema iliyozidi kwa hiyo usema Mungu huwapinga wajiku zao bali huwapa neema wanyenyekevu Roho mtakatifu naye anaona wivu anatutamani kiasi cha wivu anatutamani kiasi cha wivu lakini anasema Utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema Mungu wapinga wajiku zao bali uwapa neema wanyenyekevu. Kuna somo la unyenyekevu kama hujawahi kulisikia nenda kule YouTube kwenye channel yetu tafuta unyenyekevu. Kuwa mnyenyekevu ni kujishusha kwa mtu mwingine. Kuwa na unyenyekevu ni kujishusha kwa Mungu. Kuwa na unyenyekevu ni kutojivunia chochote. Ukijivunia chochote na maana sio neema hiyo. Maana ya neema ni kwamba vile jinsi ulivyo ni kwa neema. Maana ya neema ni kwamba hivyo jinsi ulivyo ni kwa neema. Ni kwa upendo wa Mungu tu, sio kwa sababu ya nguvu zako wala akili zako. Ni kwa neema ndio maana Mungu hataki mtu ajivune. Usiseme niko hivi kwa sababu ya akili zangu, hapo unajivuna. Sema niko hivi kwa neema yake Mungu. Sistahili, sikustahili kuwa hivi. Wala sistahili kuwa hivi ila ni kwa neema yake Mungu hiyo ndio inaitwa unyenyekevu lakini ukisema nina kazi nzuri kwa sababu nimesoma kwa sababu nina akili unajivunia akili sema yote ni kwa neema ya Mungu sikustahili wala sikustahili kusoma kwani ulifanya nini mpaka wewe umesoma na yule hajasoma ni kwa neema kila kitu ni kwa neema ya Mungu namba tatu. neema ya Mungu inatusaidia kutambua thamani ya Yesu Kristo thamani ya jina la Yesu na uwezo wake kwa wale wa aminio neema ya Mungu inatusaidia kutambua thamani ya jina la Yesu na uwezo wake kwa wale wa aminio jina la Yesu lina nguvu ni moja kati ya silaha kubwa sana kwa yule anayeliamini. Sasa kwa imani ulionayo, kila mmoja alionayo na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwa sababu unaye tayari, unapata mamlaka juu ya jina la Yesu. Unapata mamlaka nalo, jina la Yesu lenye nguvu sana. Lenye nguvu sana. Ambalo linaponya. Linaondoa mapepo. Linabariki ni jina lenye nguvu sana. Sasa kwa neema ya Mungu tunaelewa nguvu iliyopo ndani ya jina la Yesu. Marko 16:17. Marko 16:17. Marko 16:17 inasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. 
kwa jina langu watatoa pepo watasema kwa lugha mpya watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya umeona na ishara hizi zitafuatana zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu watatoa pepo watasema kwa lugha mpya watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya kwa jina la Yesu we uaminie unaweza kufanya yote ambayo yametajwa kwa sababu unaamini uwezo unao na nguvu nazo na neema unayo. Amen. Namba 4. Neema ya Mungu inatuonyesha matendo ya miujiza ya Mungu. Kwa sababu tunaona miujiza na matendo makuu ya namna watu wanavyobadilika na kufunguliwa na kutoka katika vifungo mbalimbali mbali. tunaona matendo makuu ya Mungu na wanabadilika kabisa na kufuata njia sahihi za Mungu wanatembea katika njia za Mungu na wanaona amani ndani ya Kristo namba neema ya Mungu inatupatia mahitaji kila mmoja kwa kadri ya uhitaji wake neema ya Mungu ndiyo inayotupatia mahitaji ndio maana unasikia nimepata kwa neema tu Nimepata hii hela kwa neema tu. Nimepata hii kazi kwa neema tu. Sasa upendo wa Mungu katika Kristo Yesu unatuwezesha kupata mahitaji yetu. Kwa kuwa tunapoomba anatusikia. Na kwa sababu anatusikia anatujibu kwa mapenzi yake. Kwa kusema hivi isimaanishi kwamba kila unachomuomba Mungu anakupa. Anakujibu kwa mapenzi yake, lakini neema yake inatosha. Neema yake inatosha. Kama hajakupa kile unachomuomba, kuna ambacho amekupa ambacho ndicho unachohitaji ndio maana unasema inakupa mahitaji yako kwa kadiri ya mapenzi yake kwa sababu yeye ya anasikia na anakujibu vile apendavyo yeye ilo na sababu tunajua hana upendeleo basi tukifuata matakwa yake anatusikia pale tunapomuomba na kwa majira yake na kwa wakati wake atakujibu kile unachomuomba kwa kadiri ya mapenzi yake waebrania 4:16 Waebrania 4:16 inasema basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji ili tupate rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji kwamba kama umekula unaweza kula milo mitatu kwa siku ni kwa neema ya Mungu tu hiyo ni neema ya Mungu kama unaweza kula mlo mmoja kwa siku hiyo ni neema ya Mungu sababu kuna mwingine ambaye hana kabisa hata mlo mmoja. Kama unaweza kuvaa ni kwa neema ya Mungu. Kama umeweza atakuja mahali hapa ni kwa neema tu. Kama unaweza kutembea kwa miguu yako miwili ni kwa neema ya Mungu. Hivyo vyote Mungu anataka tuwe tunaona, tunaviona. Kama umeweza atakwenda shule ni kwa neema. Hata kama umeweza kuwa hivyo jinsi ulivyo ni kwa neema ya Mungu. Vyo vyote vile ambapo upo ni kwa neema ya Mungu peke yake kwa sababu hakuna mtu anayestahili. Namba sita. Neema ya Mungu inatupa hekima na elimu ya ujuzi wa ufalme wa Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye ndiye msaidizi tuliyeachiwa na Mungu na Yesu pale tunapomkubali na kujazwa ndani yetu tutapata hekima inayotoka kwake na mafundisho yanayotubadilisha yanayotufanya tukombolewe kupitia kwa kwa, kwa Roho Mtakatifu na katika ewa tunatubu na tunapata uhai na uzima wa milele kwa hiyo neema ya Mungu inatupa hekima inatupa na elimu ya ujuzi wa ufalme wa Mungu au maarifa ya tunayaita kupitia roho yake mtakatifu wa Kolosai 4:6 Wa Kolosai 4:6 inasema maneno yenu 
yawe na neema siku zote yakikolea munyu mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu maneno yenu yawe na neema siku zote yakikolea munyu kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu hii tunaita hekima kujua jinsi kupasavyo kumjibu kila mtu hii tunaita hekima mtu mwenye hekima anajua jinsi ya kumjibu kila mtu hata yule ambaye amekuja kwa hasira sana mtu mwenye hekima ana jinsi ya kumjibu yule mtu bila kumkosea Mungu hata bila kumuumiza yule mtu hiyo inaitwa hekima namba saba, neema ya Mungu inatufanya tuwe hodari katika kuenenda kwenye mapenzi ya Mungu ni kwa neema ya Mungu na inatupa ujasiri wa kusimama na kunena au kuisema kweli ya Mungu. Hiyo ni neema. Neema ya Mungu inakupa ujasiri wa kusimama na kuisema kweli ya Mungu. Hiyo ni neema, sio kwa nguvu zako wala sio kwa nguvu za kila mmoja. Ni neema. Kwa hiyo neema ya Mungu inatuimarisha na inatupa nguvu ya kupata mamlaka kutoka kwa Mungu. Ni kwa neema sasa kila mmoja anapaswa kutambua kuwa neema ya Mungu iko kwa kila mtu endapo ataamua kuchukua uamuzi ulio sahihi wa kuamikwa kumwamini Yesu hapo ndipo atakapoiona waziwazi neema ya Mungu na kumkiri Yesu na kuokoka kuamini kwamba Yesu alifufuka na yuko hai na amkiri kwa kinywa chake na kuokoka neema iko juu yake na ataiona waziwazi amen Petro wa kwanza Kitabu cha kwanza cha Petro Waraka wa kwanza wa Petro 4 mbili na kuendelea Waraka wa kwanza wa Petro 4 kuanzia mbili nasema tangu sasa Ninaenda haraka kidogo kimbizani na muda tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukapa duniani maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada za sanamu isiyo halali mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya nyinyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi wakiwatukana nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kwa hukumu walio hai na walio kufa lakini mwisho wa mambo yote umekaribia basi iweni na akili mkeshe katika sala anasema iweni na akili mkeshe katika sala zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana kwa sababu upendano husitiri wingi wa dhambi mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kununika kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu Usijivunie ile neema Mungu aliyoiweka kwako. Ila anataka uitumie hiyo neema kuhudumia mwingine. Ndio maana amesema muhudumiane kwa upendo. Kwa kadiri ya ile neema ambayo Mungu ameiweka kwako. Neema aliyoiweka kwako kuna neema ambayo wewe hauna mwingine anayo. Ndio maana ya kufaidiana. Yule akufaidie wewe na wewe umfaidie yule. Hii ndio maana ya neema. Huwa anapenda kuwapa mfano wawasiana wakazi kule majumani kwetu na huwa nawaambia ukikuwa unaweza kila kitu hakuna mtu ambaye ni package kwamba yeye anaweza kila kitu hakuna huyo mtu ungekuwa unaweza kila kitu usinge mwajiri ule msichana wa kazi umemwajiri kwa sababu hauwezi hauwezi kila kitu kwa hiyo Mungu anataka mfaidiane sio umnyanyase mpaka umuone kwamba ni kitu kidhaifu 
ni kwa neema tu wewe uko vile ni kwa neema wewe umekuwa bosi wake otherwise ingeweza kuwa vice versa yamkini yeye ndo angekuwa bosi wewe ndiye msiana wa kazi kwani umefanya nini umempa nini Mungu what did you do umempa nini Mungu mpaka wewe ndo umekuwa bosi wake ndio Mungu anavyotaka utambue ujue kwamba ni kwa neema ni kwa neema kwa hiyo anataka hiyo neema utumie kufaidiana yeye afaidike kwako na wewe ufaidike kwake mnafaidiana kila mmoja muone mwingine ni wa thamani unamwona wa thamani kwa sababu unamhitaji ungekuwa umhitaji usingemwajiri kwa hiyo wewe kuwa vile ni kwa neema na yeye kuwa vile ni kwa neema anataka hizo neema mtumie kufaidiana asiwepo hata mmoja wa kujivuna kwamba hajasoma ndio maana mimi bosi wake ameishia darasa la pili ndio maana mimi nimemwajiri wewe kwao ni maskini ndio maana mimi nimemwajiri hiyo sasa ndo tunaita majivuno neema ni kwamba kila kitu umepata kwa neema hata hivyo jinsi ulivyo ni kwa neema waefeso 4:7 Waefeso 4:7 inasema naenda haraka. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Neema ziko tofauti. Kila mmoja amepokea kwa kadiri ya unavyo Mungu inafaa. Ndio maana hataki mtu ujivune kwa sababu hakuna mtu ambaye amepokea kitu chochote kwa nguvu zake. Kila kitu amepata kwa neema. ule wimbo anasema huduma nilionayo ni kwa neema tu ni kwa neema tu sio kwamba ni watakatifu tena anasema kingetakiwa cheti ningetoa wapi mimi angetoa wapi cheti ni neema tu Mungu amesema ninakupa hii huduma yamkini ni huduma ya uimbaji hiyo sauti sio kama ulifanyia kazi Mungu amekupa kwa neema Mungu angesema nataka cheti ungekitoa wapi? Ndio maana ya uimbo. Vyo vyote vile jinsi ulivyo ni kwa neema. Hata kama unaomba unafufua maiti zilizokufa, ni kwa neema. Ndio maana hataki mtu ajivune. Hata kama Mungu anasema na wewe ni kwa neema. Hata kama ukiombea wagonjwa wote wanainuka wanapona, ni kwa neema. Hata kama unamwekea mtu mkono mapepo yanakimbia, ni kwa neema. Amen. Kila kitu ni kwa neema tu. Jinsi ulivyo. Tajiri uliokuwa nao, magari uliokuwa nayo, nyumba ulizokuwa nazo, elimu uliokuwa nayo, vyo vyote vile akili ulizokuwa nazo ni kwa neema tu. Hakuna ambacho umepata kwa nguvu zako. Na vile jinsi ulivyo ikubali kama umelizaliwa mkono mmoja ni mfupi ikubali ni kwa neema tu amen kuna ambaye hana mkono kabisa sisi kuna mwingine amezaliwa anasema eti yeye ni mweusi analalamika kwa Mungu amezaliwa mweusi mpaka naamua kwenda kujikrimu awe weupe eh una jicho moja lingine limehalioni lime vizuri ni kwa neema tu kuna mwingine hana macho yote mawili na haoni. Hauna macho yote mawili lakini unaweza kutembea. Ni kwa neema. We ni kipofu bado ni kwa neema. Kuna mwingine ni kipofu na bado amelala hawezi kutembea. Yamkini umezaliwa mguu mmoja ni mfupi. Ni kwa neema tu. Kuna mwingine hana miguu yote miwili. Sasa huyu ambaye unamlalamikia Mungu kwa vile jinsi ulivyo. Vyo vyote vile. Vyo vyote vile. Bado una ujasiri wa kumlalamikia Mungu au kuto shukuru kwa vile jinsi ulivyo. Vyo vyote vile jinsi ulivyo. Kama umezaliwa albino. Ni kwa neema tu. Ni kwa neema tu. Ifurahie vile jinsi ulivyo 
kwa sababu ni kwa neema tu umepitia misukosuko umesoma kwa shida ni kwa neema kuna mwingine alikufa wakati anazaliwa wewe unaishi mpaka leo ni kwa neema eh mwingine uko saa hizi wazazi wako wamekufa unalia ni kwa neema kuna mwingine wakati amezaliwa mzazi kafa amezaliwa mjui baba wala mama kila kitu ni kwa neema ya Mungu hata hivyo jinsi ulivyo hapo hata kama uko jinsi ulivyo ni kwa neema hata kazi uliyokuwa nayo nayo kulipa 50000 kwa mwezi bado ni kwa neema kuna mwingine hana wala juu anatoa wapi kazi kuna nguo moja kwenye kabati ni kwa neema kuna mwingine anayo hiyo moja tena imechanika na haifai kwa hiyo acha kumlalamikia Mungu mshukuru kila saa kila siku usiache neema ikupite kila siku itumie neema ipasavyo itumie neema kumshukuru Mungu jinsi ilivyo siku yako imekuwa mbaya hiyo siku ni kwa neema tu yeye ingekuwa kila siku zinakuwa mbaya hiyo siku moja uanze kumlalamikia Mungu na kumzilia kwa sababu siku yako haijaenda vile unavyotaka. Hata hiyo ni kwa neema tu. Ndio maana anataka kila kitu umshukuru yeye. Kila siku hakikisha unaitumia neema ipasavyo. Itumie neema kumshukuru Mungu. Sio Mungu, mbona mimi jamani sina hela, tena nimeokoka. Mbona kuna wengine hawajaokoka kule, wanakula makuku, masoseji na machipsi na manini? kwani hivyo vyakula ndio vyakula vya mbinguni. <laughs> Kenezo si ni junk food. Hata kama umekula matembele na ugali au unakula matembele na ugali kila siku. Ni kwa neema tu. Wewe jifunze kumwambia Mungu ni kwa neema tu. Amen. Paulo anasema wa Korinto wa pili mbili Saba tisa Waraka wa pili wa Wakorinto 12:79 Anasema Paulo kwa Wakorinto Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi Kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili Huyu ni Paulo Mjumbe wa shetani ili anipige Nisije nikajivuna kupita kiasi kwa ajili ya kitu hicho nalimsii bwana mara tatu kwamba kinitoke naye akaniambia neema yangu ya kutosha maana uweza wangu utimilika katika udhaifu basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi ili uweza wa Kristo kae juu yangu nani ameelewa mstari vizuri wale ambao wanalalamika mimi mbona Mungu moja mbili tatu Mungu anasema kwenye udhaifu wako ndipo yeye uku wake unapodhirika. Tena anataka ujivunie udhaifu wako. Usiseme mbona mimi hivi, mbona mimi vile. Mwambie Mungu ninajua umeniumba hivi kwa sababu tena Paulo anasema nisipate kujivuna kupita kiasi. Yamkini Mungu aliona ule mguu ingekuwa yote inalingana labda ungejivuna kupita kiasi. Nimetoa mfano Yamkini Mungu angekuumba vile unavyotaka wewe labda ungejivuna kupita kiasi ukamkosea mwisho ukakosa mbingu. Ndio hapo Paulo anasema ni makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Kwa wingi wa mafuno mafuno hayo nalipewa mwiba katika mwili. Nisije nikajivuna kupita kiasi tena anasema kwa ajili ya kitu hiko nalimsii Bwana mara tatu kinitoke. Yaani alimuomba Mungu Ninaomba uniondolee. Ameshajiona kwamba yeye okay Mungu anamtumia, yeye anasema naye. Uje sasa nitumie huu muda kumwambia Mungu, kwa nini usiondoe hiki kitu kwenye huu mwili wangu? Eh? Mungu akamwambiaje? Neema yangu ya kutosha. The grace is enough. Unahitaji nini tena? Yale ya mwilini yaache yao ya mwilini. Neema ya Mungu inatosha. Amen. 
Tena kasema uweza wangu utimilika katika udhaifu. Vile vile nyisi ulivu dhaifu, nipo uweza wa mungu unatimilika. Paulo waka konkludi ya kasema, basi, nitajisifia udhaifu wangu. Kwa furaha nyingi, ili uweza wa kristo ukae juwe yangu. Mpaka wanashindo kujua neema idioko kwao. Wagalatia moja sita, pende araka. Wagalatia moja sita inasema, na stajabu. Hui ni Paulo anasema. Kwa kuwa mnamuache upesi hivi ye ya liye waita katika neema ya kristo. Na kugeukia injili ya namna nyingine. Wale unofata mapokeo ya dini. Toma neno. Kilijua neno wewe utafata mapokeo ya dini. Nunua Biblia yako soma neno kila siku. Uwaraka wa kwanza wa Timoseo nene moja inasema. Basi roa nena wazi wazi. Andika utenda kuisoma nyumbani. Basi roa nena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho. Wengine watajitenga na imani wakisikiliza rozi danganyazo na mafundisho ya mashetani. Ndiyo mana unaromu takatifu wakukusaidia kupambanua roho. Romu takatifu wakukusaidia kupambanua roho. Ndiyo mana anasema zijaribuni. Kuzijaribu bila romu takatifu wezi kuzijua. Na wala usikubali mtu wakutue kwenye mpango wa muku na wengine wanapotea. Kwa kufuata mafunuo ya watu Niliwambia kuna siku niliwambia Kuna mtu wanakuja tu wanakuambia pale Pale siyo pale Hapo unaromu takatifu Na unanema ya kumuliza Romu takatifu Akufunulia kuambie Lakini mtu wanakutoa kwenye mpango Kina uo ni shetani Mwisho unapotea Unana kuna njia mboyo mungu wataki uende Sababu alikuambia mapokeo ya watu Alikuambia Ule, siyo Na weo kwa kukosa marifa Romu takatifu nae umekishido kukalisha chini umuulize vizuri ya kuambie Uwa naongea Ata kuambia Uwa naongea vizuri sana Hali ya neto marifa ya kiro Kubali ya mtu wakutue kwenye mpango Iyo ndo sunaita neema hii Kwa mba mekwambia, msikiliza, usimtukane, ruli magotini, muambere romu takatifu. Sina muingine, niambie. Kubali kutoka kwenye mpango. Ya mkini ya liona apondo unavuka. Kwa kukosa marifa, unarudi nyuma. Kama ulikuwa kwenye ngazi, gorofa ya tisa, unaena kwenye gorofa ya kumi, unaporomoka, rrrr, mbaka chini. Kwa sababu gani? Marifa. Hauna marifa. Unatumia mapokeo ya watu. Wakati romu takatifu unaye. Mwishu wanamalizia. Anasema, hawana utulivu. Wakujua mawazo yangu kwa wakati waliopo ni yapi. Hawana utulivu. Wakujua mawazo yangu kwa wakati uliopo, waliopo ni yapi. Wabadilike. Wabadilike na kunirudia mimi ili ni waongoze kwa kupitia mwanangu Yesu Kristo na kwa msaada wa Romu takatifu kuenenda katika mapenzi ya kweli andika hii misteri utina kuisoma nyumbani kwa sababu ya muda wakati unapitia ili somo vizuri tena ukiruni nyumbani pitia tena ili somo vizuri warumi tano kumina tano kumina sita Warumi kumina mbili tatu. Warako apili wa Korinto nane tisa. Waefeso moja saba. Na webrania mbili tisa. Andika nenda kaisome vizuri. Nimetangulia kusema kila neno usomo baba nalo achilia kikisha unavuka. Kifika nyumbani umwezi mzima wote u Panyea kazi ya masomo ya leo na kesho Hakikisha unavuka Tayari kwa kulikabili Kwa kukabili neno nalo kuja mwezi ujao Kwa kila mwezi tayari umepiwa mwezi mzima kufanyea kazi 
neema ya Mungu ni kwa neema tu hata po ulipo leo ni kwa neema tu amen tumefika mwisho wa neno